నమస్కారం అండి ఈ మల్టీ విటమిన్ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ అ బిట్ ఆఫ్ ఎ కాంట్రవర్సీ ఎందుకు నేను కాంట్రవర్సీ అంటున్నానంటే ఇది వరకు మేము చదువుకునే రోజులు ప్రాబ్లీ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ గో ఏ ఒక బీ కాంప్లెక్స్ వేసుకో అలా చెప్పేవాళ్ళు బట్ మెడిసిన్ ఇస్ ఎ వర్ల్డ్ ఈ ఎవల్యూషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ టార్గెటెడ్ డెఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వాడితేనే అది కరెక్ట్ బాడీకి అంటే ఇర్రాషనల్ యూసేజ్ అనేది తగ్గించాలి ఎందుకు ఈ విటమిన్ ఎక్సెస్ వల్ల కూడా అనర్థాలు ఉన్నాయి సో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ విటమిన్కి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని గమనించుకొని ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేసి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో ఎన్ మాస్ వాడే మల్టీ విటమిన్ అనేది కాన్సెప్ట్ స్లోగా పోయింది నిజంగా ఇండికేషన్ ఉంటే అది వాడాలే కానీ చిన్నపిల్లలకు కానివ్వండి అడల్ట్స్కి కానివ్వండి గ్రోయింగ్ చైల్డ్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా వితౌట్ అనాలిసిస్ వితౌట్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ అది నెంబర్ వన్ నవ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో దేర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఫ్లూ సీజన్ జరుగుతుంది ఫ్లూ సీజన్లో జనరల్గా వైటమిన్ సి ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఈ ఫ్లూ నుంచి మనకి కాపాడుకోవడం కోసం ఎస్ రికవరీ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ వైటమిన్ సి హెల్ప్ చేస్తుంది ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఉన్నాయి సో అలాంటివి వాడుకోవడం వల్ల తప్పు లేదు బట్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ తెలియకుండా వాడిన దానివల్ల అనర్థాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా నేను చెప్తాను ఈ వైటమిన్ సి వల్ల ఎప్పుడైతే ట్యాబ్లెట్ రూపంలో చూసుకుంటామో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం గ్యాస్ ట్రబుల్ మరి గ్యాస్ ట్రబుల్కి దారి తీయడం ఎందుకు సింపుల్గా న్యాచురల్ పద్ధతిలో ఆమ్లాను టామరిండో తింటే సరిపోద్ది కదా సో అలాంటివి మనం గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అలాగే విటమిన్స్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా పర్టికులర్గా కోవిడ్ తర్వాత కాస్త క్షుణ్ణంగా పరీక్షించారు ఆ పరీక్షలో తెలిసింది ఏంటి కోవిడ్లో వైటమిన్ డికి మేజర్ రోల్ ఉంది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సబ్జెక్ట్ పబ్లిష్డ్ గూగుల్లో ఇదంతా ఉంది డేటా సో ఎవరికైతే విటమిన్ డి లోపం ఉందో వీళ్ళల్లో కోవిడ్ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంది కోవిడ్ రికవరీ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సారీ తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ కోవిడ్ వల్ల వచ్చే ప్రభావం ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ వెంటిలేషన్ ఎక్కువగా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరిలో అయితే అడిక్యువేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఉన్నదో వీళ్ళల్లో స్టే తక్కువ ఉంది రికవరీ క్విక్గా ఉంది వాళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ రేట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి సో సచ్ ఇస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేస్తున్నాను అలాగే డయాబెటీస్ పరంగా చూసుకుంటే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వివిధ కారణాల వల్ల లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఆ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఈ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ హార్ట్ మీద ప్రభావం నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ప్రభావం కండరాల మీద ప్రభావం రక్త కణాల మీద ప్రభావం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో దాని క్రూషియల్ రోల్ ఉంది కాబట్టి ఇది చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ విటమిన్స్ మినరల్స్ అవి టెస్ట్ చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ మల్టీ విటమిన్ అనేది కామన్గా ఎన్ మాస్ వాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ జరగదు ఏది అవసరమో అది ఇవ్వట్లేదు దానివల్ల మీకు రిజల్ట్ రావట్లేదు అనవసరంగా డోసెస్ పెంచిన దానివల్ల విటమిన్ టాక్సిటీ వచ్చి దానివల్ల హాస్పిటలైజేషన్ అనేది జరుగుద్ది అలా రాకుండా చేసుకోవాలి అంటే ప్రాపర్ అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ కరెక్షన్ అలా చేసిన దానివల్ల వల్ల వచ్చే అనర్థాలు కానివ్వండి బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి బెనిఫిషియల్గా పేషెంట్కి అనేది దొరుకుతాయి నమస్తే